Entzündungen, sie unterliegen bei den meisten Menschen einer drastischen Fehleinschätzung. Nachdem du dieses Video gesehen hast, weißt du, was Entzündungen sind, wo sie herkommen, wie damit umzugehen ist und wie du gar keine bekommen musst. Ich bin Roland Diebscher Bracht und ich verrate dir heute, wie du die meisten Entzündungen im Bewegungsapparat auf ganz natürliche Art und Weise beenden kannst. In diesem Video erfährst du auch, wie du dich stellvertretend für viele andere Entzündungen, auch von denen einer Achillessehne, binnen Tagesfrist befreien kannst, in den meisten Fällen. Für die meisten Menschen sind Entzündungen etwas Schlechtes, etwas, was man beenden muss, etwas, was nicht gut ist, was man loswerden, was man stoppen muss. Genau das sind die Fehleinschätzungen, von denen ich spreche. Guckt man sich die Definition einer Entzündung an, also die medizinische Definition, dann ist eine Entzündung eine Maßnahme, um die Integrität, also die Unversehrtheit des Körpers zu erhalten oder wiederherzustellen. Mit anderen Worten, Entzündungen sind Reparaturen. Eine Sehnenscheidenentzündung, eine Achillessehnenentzündung, Gelenkentzündung allgemein, da wird repariert. Da wird eine Baustelle aufgemacht, da schwärmen Botenstoffe aus, da wird Abfall von verbrauchtem Zellmaterial weggeschafft, neue Dinge entstehen, es wird repariert, es wird renoviert, es wird verschönert. Oft kommt es ja zu chronischen Entzündungen. Was bedeutet chronisch? Chronisch bedeutet einfach nur, dass der Körper es nicht schafft, eine Reparaturmaßnahme abzuschließen. Und es wird leider nicht hingeschaut, warum der Körper mit der Reparatur nicht fertig wird, sondern sie wird versucht, mit Medikamenten, mit anderen Mitteln zu stoppen. Und weil du jetzt wahrscheinlich völlig verständnislos mich anhörst und denkst, was erzählt denn dieser Typ da? Lass uns ein Beispiel nehmen. Die Achillessehnenentzündung. Die tut weh, die Achillessehne ist völlig dick, die ist berührungsempfindlich und chronisch, seit mehreren Monaten, seit mehreren Jahren vielleicht, machst du rum mit dieser Achillessehnenentzündung. Und was wird gemacht? Leider wird oft Cortison da reingespritzt. Und das Cortison bringt teilweise eine Besserung, aber dann geht es irgendwann wieder von vorne los. Weil eine Reparaturmaßnahme darf doch niemals gestoppt werden. Wir überlegen zusammen, wie das zustande kommt. Du hast zu stark gespannte Muskeln im Bereich des Unterschenkels. An der Sehne wird zu stark gezogen. Du machst vielleicht einen Lauf, wo auch plötzliche Belastungen sind. Dann kommt es zu minimalen kleinen Einrissen. Und diese minimal kleinen Einrisse, Ermüdungseinrisse, Überlastungseinrisse, die müssen repariert werden. Jetzt schwillt das Ganze an, Flüssigkeit lagert sich ein und die Reparaturmaßnahmen beginnen. Du läufst aber weiter, du machst weiter deine Belastung, dein Sport, was auch immer du getan hast. Wie soll der Körper jetzt also mit der Reparatur fertig werden, wenn doch diese Mikroverletzungen, diese Mikroeinrisse dauernd wieder zugefügt werden? Löst sich also davon, dass eine chronisch entzündete Achillessehne, dass das Wort chronisch etwas ist wie bei chronischen Schmerzen. Es gibt auch in unserem Sinne keine chronischen Schmerzen. Chronische Schmerzen sind nach unserer Definition Schmerzen, die sehr lange nicht korrekt behandelt werden und deswegen nicht verschwinden. Und chronische Entzündungen sind nach unserer Definition Reparaturmaßnahmen, die am Laufen sind, die aber immer wieder neu begonnen werden müssen, weil das Reinverletzen immer wieder passiert, weil die wahre Ursache einer Achillessehnenentzündung, nämlich die zu große Belastung durch die Zugkräfte, weil diese tiefliegendste Ursache gar nicht abgestellt wird. Wir können jetzt unmöglich in diesem Video alle Entzündungszustände deines Körpers in deinem Bewegungssystem auf einmal durchgehen. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Und obwohl wir hier an dieser Stelle von Entzündungen im Bewegungsapparat sprechen, kann man ruhig auch die anderen Entzündungen hinzunehmen. Bakterielle Entzündungen beispielsweise, wenn irgendwelche Bakterien in dich hineingeraten und der Körper das aufräumen möchte, das vernichten möchte. Auch das zählt dazu. Natürlich wäre ich mich nicht dagegen, da ein Medikament oder irgendwas anderes zu geben, aber das hat in dem Moment eine andere Funktion, denn das räumt auf, 
mit den Erregern. Bei der Achillessehnenentzündung, wo ist da der Erreger? Doch nicht der Entzündungsbotenstoff, der die Reparatur einleitet. Das ist doch nicht der Gegner, der vernichtet, der vernichtet werden muss. Nein, da ist der unbekannte Gegner die zu hohe Spannung. Und deswegen muss man diese beiden Dinge trennen. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass diese Inhalte alle Menschen erfahren. Und deswegen möchte ich dich gar nicht ins Boot holen. Bitte teile dieses Video, gerade unsere ganzen Erklärvideos, damit die Menschen verstehen, was in ihrem Körper wie funktioniert und sie anders damit umgehen können, auf natürliche Art und Weise. Und jetzt wollte ich ja ja am Beispiel Achillessehnenentzündung verraten, wie du dich von den Schmerzen binnen Tagesfrist befreien kannst. Du musst eins wissen, bei einer dicken Achillessehne, die richtig aufgeschwollen ist, tut nicht die Entzündung weh, die Reparaturmaßnahme, die tut nicht weh. Die Spannung tut weh. Und wenn du jetzt sagst, was erzählt er da wieder? Was ein Blödsinn. Bitte, probieren geht über Studieren. Glaube nicht mir, glaub nicht irgendwelchen anderen Fachgebieten. Versuch es einfach selbst, weil dein Körper lügt dich nie an. Der sagt dir genau, wie er sich fühlt. Das spürst du. Jetzt gebe ich dir einen Tipp. Du gehst in die Dehnung der Wade. Übung zeige ich dir nachher. Du machst diese Übung für die Wade und für die fußhebende Muskulatur. Und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass wenn du diese Übung machst, du schon direkt nach der ersten Übung verspüren wirst, wie diese Achillessehne weniger weh tut. Die ist zwar noch genauso dick, weil die Reparatur läuft ja weiter, wobei sie jetzt anders weiterläuft. Weil wenn du diese Übung dann regelmäßig machst, dann sorgst du ja dafür, dass die Mikroverletzungen nicht weiter reingehen und es kann zu Ende repariert werden. Also der chronische Zustand wird jetzt endgültig auf natürliche Art und Weise beendet. Das bedeutet, du machst die Übung, du senkst die Spannung und direkt nach der Übung, wenn die Spannung gesenkt ist, wirst du merken, deine entzündete Achillessehne tut weniger weh. Und damit du gleich loslegen kannst und überprüfen kannst, ob das, was ich dir erzählt habe, stimmt oder nicht, und bitte schreib auch Kommentare, ja, dann klickst du hier, da findest du die entsprechenden Übungen, und hier unten kommst du auf unseren Kurzvideokanal. Da findest du ganz kurze Tipps gegen Schmerzen von oben bis unten in weniger als einer Minute. Ciao, bis zum nächsten Mal.